基利昂赖史上最大的 LC 佩里克岛抢劫任务，想必大家都体验到了。玩家需要从洛圣都乘坐飞机假装是游客进行调查，然后回到潜艇开启任务，帮助马德拉走家族从佩里克岛的大毒枭 Air Robio 那里偷走重要文件，顺便保持贼不走空的职业操守，顺点东西再离开。那不知道大家离开时有没有注意一个彩蛋呢？那就是尼斯湖水怪。除此之外，这座神秘的岛屿还隐藏着许多的秘密。本期 K 强就将带着大家来整理一波全新的 DLC 所带来的小细节。这次的更新可能有些人感觉挺失望的，整体玩法有些繁琐。对比之前的抢劫任务，全新的岛屿也显得有些粗糙。主题放在了热带、音乐以及彩蛋上，在这座岛屿的海域附近隐藏着许多的彩蛋。两座水怪的残骸旁边放着一颗外星人蛋，也可能是水怪的蛋，以及一个巨大的陨石。除此之外，水底还有很多的载具残骸，包括飞机、船只。其中飞机残骸里还可以看到白色的可卡因和白骨。船只的残骸、客机的残骸，甚至这座岛当年还发生过大战，很有可能就发生在上个世纪末。海底轮船周围散落着各种装甲车和坦克，而且这座岛上也做过不少妨碍狂徒张三的事情。在豪宅后方的海域，到处都是被包裹的尸体，有的还在汽车后备箱里。最厉害的还属这一次的水怪彩蛋，竟然还会动。当玩家准备逃离小岛时，帕维尔就会说一句：“水里好像有东西。”这时候就能在水面上发现水怪，他嗖的一下进入了水中。其实这个水怪啊，在之前就有了，只是没有调出来而已，还是个庞然大物。原型正是尼斯湖水怪，也算是终于完成了玩家们的一个心愿，并且这个水怪还有一个暗示，就在派对旁边有一个水怪的沙雕。帕维尔会说，这个水怪只可能出现在北半球，这句话就可以确定这座岛屿是在南半球，那就绝对不可能是美国了。其次，水怪应该是搬家来的，而且已经开始产卵了。假设 GTA 六发生在迈阿密和南美洲，那这就解释得通了，这是在埋伏笔。岛屿上也藏着很多的秘密，匪夷所思的墓地祭坛，搁浅在沙滩上的金鱼，与其被割掉的鲨鱼，神秘的骨头架，七块墓碑的墓地，中世纪的盔甲和破损的战车，树林中的铁笼，还有一具拎着书包的骸骨。当然，一些不太出众的彩蛋在此就不提及了。一个非常重要的线索，其实在潜艇里。每当玩家前往剑桥时，控制面板就会自动启动，此时屏幕上就会出现一些代码，中间竟然夹着两行坐标。还记得在第一支预热短片中 ，R 星也放了一个坐标吗？玩家搜索出来是一个类似于罗马数字六的小路，这也引起了非常多玩家的怀疑。而星是不是在暗示 GTA 六？而这两个星坐标也指向了两个奇怪的地点。第一个是大环套小环，还打了一个叉叉；第二个是一个庞大的三角形。首先大家想到的可能是 PlayStation 的四个标志，包括小岛秀夫最近还发了索尼寄来的糖果。今天索尼似乎非常在意这四个符号。不管是发布会还是新主机，都喜欢在这上面做文章。但这些坐标勉强的说也才三个符号，对应不上啊。那想的简单一点，如果把三个坐标的地点连起来，是不是就是 GTA 六的地点坐标在大三角？我肯定第一时间想到的是百慕大三角。当然，这只是我个人的猜测啊。因为百慕大三角正巧就是我们一直在说的 GTA 六传言地区，从迈阿密到南美洲，号称 GTA 六泄露的美洲计划中有提到。玩家需要从南美走私到迈阿密附近，其中提到非常重要的一点就是天气系统，毕竟运货嘛，最大的敌人就是大自然。那巧了，就在百慕大三角附近，可能剧情主线任务中玩家就会在这里失事。而星太喜欢搞这种神秘事件了，真的感觉有那个意思啊。再回到本次的更新。在剧情上，我们出现了新的反派 El Robio， 也可以叫做胡安。这个人很有意思，他虽然是哥伦比亚人，但同时他的爷爷也是德国人。他被称为世界上最臭名超出的毒品贩子。佩里克岛是他毒品帝国重要的枢纽，而且他还以不为人知的方式获得了一份包含数十年的情报，以此要挟马德拉走家族的人，号称要把情报送去 DEA。这个 DEA 就是缉毒局，在 SA 和 VC 中都出现过，所以这个 DEA 其实是属于 3D 宇宙的，而 HD 宇宙叫做 D。O A， 简称毒品观察所。在 GTA 四和 GTA 五，包括 GTA Online 中曾有出现。最印象深刻的一次是首轮募资最后追着老崔跳下悬崖的那群人，就是 DOA。
。而在最新的 GTA Online 中提到的两个机构是共同存在的，这其实也有可能是在为 GTA 六铺垫更完整的世界观。再度把目光放到 El Robio 身上，在他的办公室里，我们看到了有很多荒野大镖客元素的照片，因为他的爷爷是德国人，这也是他喜欢电影的原因之一。从全家福不难看出，在《荒野大镖客救赎》第二章最后一节的任务中，亚瑟救助过一个逃难的德国人，其中那个小男孩很有可能就是他的爷爷。但这并不意味着 GTA HD 和《荒野大镖客救赎》就是一个宇宙的，因为《荒野大镖客救赎》的纽约在 GTA 中叫做自由城，这顶多算是一个彩蛋吧。毕竟平行时空也会有相同的事情发生，比如 El Robio 的小弟 Gustavo。他的衣服很明显是来自 GTA VC 中的冈萨雷斯。由于 Vice City 的内容我也记不太清了，所以在此就不过多阐述了，免得存在一些错误。谁当年玩 GTA 还看剧情呢？真的是，两个人现在的共同点是都凉了。那再说回金发老哥 ，Juan Strickler 其实是由德国姓氏和西班牙名音组成的，这和谁很像呢？又要说到我们的大毒枭 Pablo 了。他有个二把手叫做 Carlos l a d e r 巧了，他也是德意哥伦比亚人，名字也是由德国姓氏和西班牙名音组成，而 El Rubio 的。外貌和声音应该是八面煞星的主角。至于儿星为何要如此设计，可能与 GTA 六有关。如果 GTA 六发生在七十到八十年代，是更方便儿星来创作的，就像《坏的贝格尔》一样，写前传更方便插入一些作品之间的联系。佩里克斯岛周围的彩蛋，咱们上面也说了不少。首先，这座岛屿有年头了。其次，大家有没有注意岛上有一个粉红色的植物，叫做红叶珠胶？按照周围环境，它应该是加勒比海地区的产物。很明显，又是美洲计划的地区。而且可以看到，这座岛屿的下面有过战争。痕迹，满地的报废坦克。根据报道，又是在一九八五年，号称在 Pablo 的支持下，叛乱分子开坦克冲进了哥伦比亚的正义宫。由于目前还没有生娃，所以具体情况还需要调查一下，是不是这座岛屿当年水印 Pablo， 然后被 El Robio 接管了，仍有待观望。不过可以确定的是，这个岛屿的原型就是 Pablo 的私人岛屿，相同的门框、动物园、豪宅等元素，几乎可以确定 GTA Online 已经迈出米国，也为美洲计划奠定了无数基础。另外，我们购买前提。时会有一个俄国 NPC 叫做帕维尔，他透露自己是 GTA 四中弗拉基米尔·格列波夫的侄子，他会把我们送去小岛侦查，随后给予一些反馈，其中就有一个穿着花衬衫的骷髅。当你来到这个地点时，帕维尔会告诉玩家，我们并不是第一个抢劫 El Robio 的人，但当年 El Robio 和他的手下抓住了那群人，我们可不能犯那种错误，并且在任务完成后，帕维尔会给你发一个短信，写道：“真希望在九零年代就认识你。”这可能是指在九零年代有人去抢过 El Robio， 而且很有可能玩家就是其中一员。最后一个剧情杀可能我们失败了，当然只是猜测。还有非常重要的一点是马德拉佐家族的出现，这与美洲计划中的泄露内容吻合。其中提到 GTA 六中玩家要为马德拉佐家族效力，正巧 El Robio 就是马德拉佐家族的供应商。至于岛屿的加载方式，大家也看明白了，就是靠飞机或者其他交通工具进行加载。但实际上岛屿就在地图的右下角，有一个 bug， 大家应该可以看到，当你在岛屿上时。可以发现左上角洛圣都的大头钉，而且有些地标。在岛上有一个彩蛋，就是可以模糊的看到洛圣都，还有一个轮船。如果有修改器，甚至可以返回洛圣都，是一个非常模糊的状态存在。除了这些，其实还有很多细节出在了音乐制作人身上。因为我对这一块不是非常熟悉，再加上大量内容涌入、错综复杂的，连我都是三连懵逼。这些歌手来自于世界各地，而且和儿星有一些神奇的合作关系，可以等下一期爆料的时候说一说。那最后咱们再来说一下儿星关于这次更新的一些采访报道。目前儿星的头头是 Sam h o r s e r 他表示这是艰难而充满挑战的一年，希望让每一个人都可以从中获得乐趣，也希望大家玩得开心。因为二零二零年，他的弟弟丹豪瑟走了，而新北方，也就是 GTA 系列的主力工作室，包括其他工作室，都是处于在家办公的状态。采访的主要对象是儿新北方的设计制作总监和设计总监，他们讲述了从构想到完成的过程。这也是 GTA Online 首次加入额外的地图和单人进行的大型抢劫任务。最重要的点是，他们提到单人和多人的无缝衔接，似乎是《侠盗猎车》下一步的方向。将在吉田赖中加入更多的单人元素。关于单人游戏方面，儿星将继续保持，尽管吉田赖越来越强大。这里的单人游戏应该指的是线下故事模式，所以咱们下一个可以期待的目标就是明年下半年的 GTA 五二点零了。至于 GTA 六的内容，游戏指南针将会为大家带来第二期的解析。不过简单的都已经在第一期说完了，解析后面的内容可能需要大量的时间进行收集和推论，还请大家耐心等待哟。如果还想了解更多游戏界热门事件的整理与分析，记得关注游戏指南圈。我是 K 强，我们下期再见。